നഗരസഭയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള തൃശൂർ ചാലിശ്ശേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആന്റ് സെന്റ് പോൾസ് പള്ളിയുടെ ഉടമസ്ഥർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീംകോടതി പരാമർശം അവകാശ തർക്കത്തിൽ കേസ് നൽകാൻ യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന് കീഴ്ക്കോടതി അനുമതി നൽകിയില്ല സാങ്കേതിക കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള കീഴ്ക്കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതിയും ശരിവച്ചു ഇതിനെതിരെയാണ് യാക്കോബായ വിഭാഗം സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് കീഴിലെ മുഴുവൻ പള്ളികളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഭരിക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു നേരത്തെ തീർപ്പാക്കിയ അവകാശ തർക്കത്തിൽ വീണ്ടും ഹർജിയുമായി വന്ന നടപടിയാണ് കോടതിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ഹർജി തള്ളിയ കോടതി കയ്യൂക്കും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ച് വിധി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അന്തിമ വിധി പറഞ്ഞ കേസിൽ വീണ്ടും ഹർജിയുമായി വന്ന് കോടതിയുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ചിലവീടാക്കുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര പറഞ്ഞു പി എസ് വിനയ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഡൽഹി നാമജപ പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദിവ്യബലി പ്രതിഷേധമായി ഒരു കാരണത്തിനും ഒരു പ്രതിഷേധത്തിനും വേണ്ടി തെരുവിലിറങ്ങാത്ത സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീകൾ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാനായി ഏതറ്റം വരെയും പോയി പ്രതിഷേധിക്കാം എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന അതേ കാഴ്ച വിശ്വാസികൾക്ക് മുറിവേൽക്കാനായി ജീവിതം ബാക്കിയാവുകയാണ് കാരണം ചതിക്കാനും ചതിക്കപ്പെടാനുമായി അവരുടെ ജീവിതം മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും കവർ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയം എന്ന കെട്ടിടത്തിനു വേണ്ടി ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തുന്നതിന്റെ യുക്തിരാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി കവർ സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞ തവണ സംസാരിച്ചിരുന്നു ആ പരാമർശങ്ങളിൽ രോഷാകുലരായ ഒരു കൂട്ടം യാക്കോബായ സഭക്കാർ തുറന്ന കത്തുകളും സന്ദേശങ്ങളും അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ കവർ സ്റ്റോറിയുടെ നയം കൃത്യമായി പറയാം ബാവാ കക്ഷിക്കാരും മെത്രാൻ കക്ഷിക്കാരും റോമൻ കത്തോലിക്കരും നായന്മാരും ഈഴവരും പുലയരും ആദിവാസികളും ബ്രാഹ്മണരും മുസ്ലിങ്ങളും എന്നുവേണ്ട സകലമാന മുള്ളുമുരുക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പുകളും ഇടതിങ്ങി വസിക്കുന്ന നാടാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഈ മഹാരാജ്യത്തെ സകലമാന പൌരജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായ നിയമ സംഹിതയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും അതിൽ അധിഷ്ഠിതമായ നീതിന്യായ നിയമ വ്യവസ്ഥയും ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ പൌലോസ് ദ്വിതീയനും ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമനും ആലഞ്ചേരി ക്ലിമ്മിസ് പിതാക്കന്മാരും ജി സുകുമാരൻ നായരും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും പാണക്കാട് തങ്ങളും പുന്നല ശ്രീകുമാറും ഒക്കെ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചേ പറ്റു അതുതന്നെ സകലമാന മതങ്ങളിലും പെട്ട വിശ്വാസികൾക്കും ബാധകമാണ് അന്ത്യോഖ്യ നിയമം കാനോൻ നിയമം ഉപനിഷത് വ്യാഖ്യാനം മനുസ്മൃതി ബൈബിൾ ഖുറാൻ ഇതൊന്നും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എന്ന സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ നിയമമല്ല അതതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യവും വിശ്വാസവും മാത്രമാണത് സ്വതന്ത്ര മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷതയാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ശബരിമലയിലും സഭാതർക്കത്തിലും മുത്തലാഖിലും സുപ്രീം കോടതി വിധി നാട്ടിലെ നിയമമായി മാറുന്നതും നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടാകുന്നതും ഇതാണ് ഏതൊരു തർക്കത്തിന്റെയും അവസാന പരിഹാര മാർഗം അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ നിയമം അനുസരിക്കുക രണ്ടല്ലാതെ വഴികളില്ല എന്ന് എല്ലാ മതങ്ങളിലെയും എല്ലാ വിശ്വാസികളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ യാക്കോബായക്കാരും ഓർത്തഡോക്സുകാരും തമ്മിൽ ആരാധനാ ക്രമത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അന്ത്യോഖ്യ പാത്രിയാർക്കീസിന്റെ പരമാധികാരം രണ്ടു കൂട്ടരും അംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് മടിയൊന്നുമില്ല അന്ത്യോഖ്യായിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് വാഴ്ത്തിയയക്കുന്ന തിരുമേനിമാരെയും അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് യാക്കോബായ പക്ഷത്തിന്റെ നയം തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ തീരുമേനിമാരെ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഇവിടെ തന്നെ എന്നതാണ് ഓർത്തഡോക്സ് പക്ഷത്തിന്റെ നയം ഇതുമാത്രമാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത പക്ഷേ ഇവരുടെ തർക്കവും വഴക്കും കണ്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്തോ വലിയ ഭിന്നതയും പ്രശ്നവും ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പക്ഷേ വിശ്വാസ കാര്യത്തിലല്ല സ്വത്തിലാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസ് സ്ഥാപിച്ച അന്ത്യോഖ്യ സഭയുടെ പിന്തുടർച്ച പറ്റുന്നവരാണ് തങ്ങളെന്ന് യാക്കോബായ സഭക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു സകലത്തിനും മുൻപേ തമ്മിൽ ഉറ്റസ്നേഹം ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ സ്നേഹം പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വത്തെ മറയ്ക്കുന്നു അന്ത്യോഖ്യാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഓർത്തഡോക്സുകാർക്കും ഇതേ വചനം ബാധകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടനയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ യാക്കോബായ സഭ എന്ന മലങ്കര സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വന്തമായ 
വീട്ടുകാരനവർ എന്തു ചെയ്യും രണ്ട് സഭക്കാരെയും ചേർത്തു നിർത്താൻ ആലോചിക്കുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ സ്ഥിതിയാണ് ഇത് ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്നത് എടുക്കുകയും വേണം കക്ഷത്തിലിരിക്കുന്നത് പോവുകയും ചെയ്യരുത് കഷ്ടപ്പാടാണ് പിണറായി വിജയന് വരുമാനമുള്ള പള്ളികളിൽ അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വത്തടിച്ചുകൊണ്ടു പോകാനുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് പക്ഷക്കാരുടെ ശ്രമമാണ് എന്ന് യാക്കോബായക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് വഴി നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളത് യാക്കോബായ സഭയിലെ പുരോഹിത വർഗത്തിന് മാത്രമാണ് പള്ളിയുടെ ഭരണം ഇടവക സമിതിക്കാണ് ഇടവക സമിതി എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസികളുടെ സമിതി ഒരു പള്ളിക്ക് ചുറ്റും കൂടുതലുള്ളത് യാക്കോബായക്കാരാണ് എങ്കിൽ ഇടവക സമിതിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം അവർക്കായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുക പള്ളി വികാരിയാണ് പള്ളി വികാരിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയാണ് എന്നാലും സ്വത്തുക്കൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകാതെ നോക്കാൻ ഇടവക വിശ്വാസികൾക്ക് കഴിയും എന്ന് ചുരുക്കം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് യാക്കോബായ പക്ഷത്തെ പുരോഹിത വർഗത്തിനും മാത്രമാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ഭക്തിഗാനം കവർ സ്റ്റോറി സമർപ്പിക്കുന്നു 